হ্যাঁ ব্রিওয়ান ওয়েলকাম টু ডিবুলাগ ইউটিউব চ্যানেল আর অনেক দিন পর চলে আসলাম নতুন একটা বাইক রিভিউতে আর আজকে আপনারা বুঝতেই পারতেছেন আমি কি বাইকের রিভিউ করব আজকে আমি রিভিউ করব অ্যাপাসি আইটিআর ফোর বি সো লেস গেট স্টার্ট যদিও এই বাইকটা অনেক দিন লঞ্চ হয়ে গেছে তারপরেও এখন রিভিউ তৈরি করতেছি কারণ কোনো বাইক সম্পর্কে রিভিউ তৈরি করতে গেলে ওটার ফিডব্যাক এবং অন্যান্য জিনিস সম্পর্কে জানতে হয় এবং আমি আপনাদের বলবো যে এই বাইকটা আসলে আপনাদের কেনা উচিত নাকি উচিত না এবং তাছাড়া এটা এর যে কম্পিটিটার বাইকগুলো রয়েছে তাদের সাথে কেমন টক্কর দিতে পারবে এবং বাদ বাকি এই সমস্ত তো চলুন আরও জিনিস জানা যাক সো গাইজ প্রথমত আমি কথা বলবো বাইকটার বিল্ড কোয়ালিটি নিয়ে আগের জেনারেশনের অ্যাপাসির বিল্ড কোয়ালিটির ইস্যু ছিল কিন্তু বর্তমান সময় অ্যাপাসির বিল্ড কোয়ালিটি অনেক ভালো এবং অ্যাপাসি ফোর বিতে বিল্ড কোয়ালিটি আগের থেকে অনেক ভালো করা হয়েছে এবং তাছাড়া প্রত্যেকটা পার্টস এবং অন্যান্য জিনিস আগের থেকে অনেক উন্নত কোয়ালিটির এবং এটার পেইন্ট জব অনেক ভালো এবং গাইজ প্রথমত আমরা এই জায়গায় দেখতে পাচ্ছি যে সামনের মাঠ গার্ডের যে লাল অংশটুকু রয়েছে ওটা গ্লাসি ফিনিশিং এবং তাছাড়া বাইকটার যে যে জায়গায় কালো কালো অংশ রয়েছে ওইগুলো আসলে ম্যাট ফিনিশিং তবে এদিকে পার্সোনালি আমার একটা জিনিস বেশি একটা ভালো লাগেনি সেটা হলো এই জায়গায় যে সাদা কালারের যে অংশটুকু একটু কালো কালার হলে হয়তো আরও ভালো লাগতো কিংবা হয়তো কোনো ইউনিকনেস আনার জন্য কোম্পানি এরকম তৈরি করেছে বাট ওভারঅল লুকিংয়ের দিক থেকে আসলে ওই কারণে একটু সমস্যা হয়ে যায় তবে আমি জানি না বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন রকম মতামত হতে পারে কিন্তু আমার মতামত আমি বললাম এবং তাছাড়া বিল্ড কোয়ালিটি অ্যান্ড ফিনিশিং ওভারঅল অনেক ভালো এটাকে আমরা টপ নস বলতে পারবো না তবে আমরা এটাকে ডিসেন্ট বলতে পারি সো এখন আমি কথা বলবো বাইকটার পারফরমেন্স সম্পর্কে আর যখন কথা আসে পারফরমেন্সের এই রেঞ্জে এই বাইকটাকে টক্কর দেওয়ার মতো অন্য কোনো বাইক নেই কারণ এটা টপ স্পিড বলেন রেডি পিক বলেন অন্যান্য সব বাইকের থেকেই অনেক ভালো এবং আমরা জানি যে অ্যাপাসি তৈরি করা হয় রেসিংয়ের জন্য এবং তাছাড়া এই জায়গায় আমরা রেসিংয়ের লোকও দেখতে পাচ্ছি আর তাছাড়া অ্যাপাসি মূলত রেসিং ওরিয়েন্টেড বাইক সো এই বাইকটার পারফরমেন্স অনেক ভালো সো গাইজ এখন আমি কথা বলবো বাইকটার রাইডিং কোয়ালিটি নিয়ে তো বাইকটা নিয়ে কি আপনি লং ট্যুর করতে পারবেন হ্যাঁ অবশ্যই আপনি করতে পারবেন কারণ বাইকটার সিট অনেক কমফর্টেবল এবং তাছাড়া এটার পিলিয়ন সিটও অনেক কমফর্টেবল এবং তাছাড়া এটার যে হ্যান্ডেল বার এই হ্যান্ডেল বারটায় অনেক বেশি লিন হওয়ার প্রয়োজন পড়ে না আপনি স্ট্রেট থেকেই বাইকটাকে চালাতে পারবেন অ্যাপাসির আগের যে মডেলটা ছিল ওটাই ছিল ক্লিপ অন হ্যান্ডেল বার এবং অনেক নিচু হ্যান্ডেল ছিল আমি পার্সোনালি ওই বাইকটা ইউজ করতাম এবং লং ট্যুরে আমার অনেক সমস্যা হতো কিন্তু আসলে এটা মানতেই হবে যে টিভিএস বাইকটা অনেক ইম্প্রুভমেন্ট এনেছে এবং এটা লং ট্যুরে আপনাকে অনেক স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করাবে এবং তার পাশাপাশি ডিসেন্ট সাসপেনশন সেট আপ রয়েছে যার ফলে মোটামুটি ছোটোখাটো ভাঙা করতে পড়লে আপনি নিরাপদ থাকতে পারবেন এবং বেশি বড় কোনো ঝাঁকি পাবেন না সো গাইজ এখন আমি কথা বলবো বাইকটার ফিচার্স সম্পর্কে সো ফার্স্ট অফ অল আমরা কনসোল মিটার নিয়ে কথা বলবো এবং এটাতে রয়েছে ডিজিটাল কনসোল মিটার এবং মোটামুটি সকল ধরনের ইনফরমেশন আপনি এই জায়গায় পেয়ে যাবেন সেটা হোক রেপ কাউন্টার আরপিএম মিটার কিংবা টপ স্পিড কাউন্টার কিংবা স্পিডো মিটার সব কিছুই রয়েছে তবে একটা জিনিস মিসিং রয়েছে সেটা হলো সাইড স্ট্যান্ড ইন্ডিকেটার তবে যেটা কি না এই বাইকে থাকাটা বেশি একটা জরুরি না কারণ সাইড স্ট্যান্ড যদি এমনিতে নিচে থাকে আপনি আসলে এই বাইকটাই বুঝতে পারবেন কারণ এটা সাইড স্ট্যান্ড একটু ভিন্নতর এবং এর পাশাপাশি এটা গিয়ার পজিশন ইন্ডিকেটার রয়েছে এবং এর পাশাপাশি এটা আপনারা সেলফ স্টার্টের পাশাপাশি কি ইউজ করেও স্টার্ট দিতে পারবেন যেটা কিনা বর্তমান সময় অনেক বাইক থেকে আস্তে আস্তে হারিয়ে যাচ্ছে তো অনেক তো ভালো দিক হলো এবং এর পাশাপাশি ইঞ্জিন কিল সুইচ তো রয়েছে কারণ টিভিএসের সব বাইকে এটা কমন ব্যাপার এবং তাছাড়া এটা বিএস ফোরের বাইক হওয়ার সত্ত্বেও এটাতে আসলে হেডলাইটের সুইচটা রয়েছে এবং তাছাড়া হাই বিম লো বিম তাছাড়া ইন্ডিকেটর এই টাইপের যেসব সব বাইকে যেগুলো গুরুত্বপূর্ণ সেগুলো আছে আর তার পাশাপাশি একটা জিনিস আসলে খারাপ লাগিছে আমার কাছে সেটা হলো এটার ওয়ারিং তো বিশেষ করে আমরা এটা ভালো করে জানি যে টিভিএসের বাইকগুলোর ওয়ারিং বেশি একটা ভালো হয় না এবং অনেকে এটা নিয়ে কমপ্লেন করে দু এক বছর হতে হতে এটাতে শর্ট সার্কিট হয় তো আশা করি পরবর্তী জেনারেশনের বাইকগুলোতে টিভিএস এটা আপগ্রেড করবে এর পাশাপাশি বাইকটাতে পিছনেও মাঠগার আছে যার ফলে আসলে বেশি একটা কাদা ধুলো হয় না আর বর্ষাকালেও এটা আপনাকে অনেকটা হেল্প করবে কাদা কিংবা ধুলো এই টাইপের সমস্যা থেকে এড়াতে এবং এখন আমরা আসলে দেখব যে বাইকটার এক্সস্ট 
সাউন্ড কেমন এবং এটাই রয়েছে ডুয়েল ব্যারেল এক্সস সো এখন আমরা বাইকটাকে স্টার্ট করব এবং স্টার্ট করে দেখব যে এটা আসলে এক্সসের সাউন্ড তো পার্সোনালি টিভিএস এর যতগুলো বাইক রয়েছে তার ভিতর ইনক্লুডিং অ্যাপাসি এর এক্সস সাউন্ড ভালো এবং বেশ বেজ রয়েছে এবং পার্সোনালি এটা আমার কাছে অনেক ভালো লাগিছে এবং তাছাড়া নো কমপ্লেন অ্যাবাউট দিস সো গাইজ এখন আমি কথা বলবো বাইকটার ব্রেকিং নিয়ে যদিও টিভিএস এর বাইকগুলোর প্রত্যেকটাই ব্রেকিং ইস্যু রয়েছে অনেকেই বলে টিভিএস এর বাইকগুলোর ব্রেকিং বেশি একটা ভালো হয় না আর আমি এটার সাথে একমত কারণ বাইকগুলোতে আসলে ব্রেক করার সাথে সাথে স্পিড করে এটা একটা কমন ফ্যাক্টর বাট এটা আমরা চাইলে আসলে ঠিক করতে পারি মেনলি আমাদের টায়ার প্রেশারের উপর খেয়াল রাখতে হবে আর আসলে ব্রেক টেস্টিংয়ের জন্য আমি এই জায়গায় একটা বালুর রাস্তা চুজ করেছি নন এভিএস বাইক যেহেতু আর তারপরে আবার বালু সো এর উপর যদি আমরা ব্রেক করি সো ইজিলি আপনারা দেখতে পারবেন যে বাইক স্কিপ করবে তবে আমি খুব হার্ড ব্রেক করবো না অ্যাজ এক্সাম্পল আপনারা দেখতেছেন বাইক স্কিপ করতে করতে নিয়ে আসতেছে আমি হার্ড ব্রেক করতেছি না এর পিছনে মেন রিজন আপনারা জানেন যে আমি পড়ে যাব আর তবে আগের যে ভার্সন ছিল আগের যে জেনারেশনের অ্যাপাসিগুলো ছিল তার থেকে এটা অনেক ভালো তবে এই রেঞ্জে আসলে যতগুলো বাইক রয়েছে আপনি সেটা বাজাজের বাইকগুলো ধরেন কিংবা সুজুকির বাইক ধরেন অথবা আপনি ইয়ামাহার বাইকগুলোকে ধরেন তো সেই হিসাবে এটা একদম লাস্ট রেটিংয়ে যাবে আমার হিসাবে আসলে যারা অ্যাপাসি ইউজ করে তারা হয়তো এর সাথে অভ্যস্ত হয়ে যেতে পারে কিন্তু আসলে যারা নতুন রাইডার হবে তাদের জন্য এটা খুবই বিরক্তিকর একটা ব্যাপার হবে কারণ তারা ঘন ঘন অ্যাক্সিডেন্ট করবে কারণ অ্যাজ এক্সাম্পেল আমরা এখন একটু টান উঠাই খুব তাড়াতাড়ি টান ওঠে কিন্তু এখন যদি আমরা ব্রেক করি ব্রেক স্পিড করতেছে এবং অনেক কাছে এটা দাঁড়াচ্ছে না সেই কারণে এটার আসলে যে ব্রেকিং অনেক বেশি ভালো বলবো না তবে মোটামুটি চালাতে পারবেন তবে আসলে মেন প্রবলেমটা এই জায়গায় আসে বাইকটার টান অনেক বেশি রেডি পিক আপ অনেক বেশি টপ স্পিড অনেক বেশি আর সেই জায়গায় ব্রেক এরকম দুর্বল সো সব কিছু মিলা আসলে ব্রেকের সাথে আমি স্যাটিসফাইড না আর বাইকটার এভিএস এডিশন বের করা উচিত ঠিক যেমন অন্যান্য বাইকগুলো যেমন ইয়ামাহা কিংবা বাজাজ তাদের এভিএস এডিশন বের করে ফেলেছে অলরেডি বাংলাদেশে তো টিভিএসেরও সময় এসে গেছে মুভ আপ করার তারা এখন আশা করি যেন একটা এভিএস ভার্সন এই বাইকটার আনে এবং সিঙ্গেল চ্যানেলে হবে না ডুয়েল চ্যানেল লাগবে আর আপনাদেরও যদি এটা মনে হয় তাহলে কমেন্ট করে জানান সো গাইজ এখন আমি কথা বলবো বাইকটার মাইলেজ নিয়ে যদিও টিভিএস এর বাইকগুলো ভালো মাইলেজ সবসময় যেয়ে থাকে কিন্তু আসলে এই বাইকটায় মাইলেজ একটু ড্রপ আছে এই বাইকটাতে ব্যবহার করা হয়েছে ফোর বাল্ব টেকনোলজি যেটা কিনা হাই আর পি এম এ মাইলেজ সেভ করে কিন্তু আসলে এটা বেশি একটা সুবিধাজনক না এবং অনেকে আসলে এই বাইকটার মাইলেজ নিয়ে কমপ্লেন করেছে অনেকে এটা থেকে তিরিশ পঁয়ত্রিশ মাইলেজও পাইছে আবার অনেকে পঁয়ত্রিশ চল্লিশ কিংবা পঁয়তাল্লিশ মাইলেজও পাইছে তো আসলে মাইলেজ নির্ভর করে যে রাইডার তার উপর সে যদি বাইকটার ভালোভাবে যত্ন না নেয় সে যে বাইকই হোক তার থেকে আপনারা ভালো মাইলেজ পাবেন না তবে আমি আশা করি এই বাইকটা যদি আপনারা সঠিকভাবে রাইড করেন তো ইজিলি চল্লিশ মাইলেজ আপনারা পাবেন যদি সঠিক গ্রেডের ইঞ্জিন অয়েল এবং তার পাশাপাশি ভালো কোয়ালিটির ফিউল ইউজ করেন তো এটা থেকে চল্লিশ মাইলেজ অনেক সে আপনারা পেয়ে যাবেন আর তার পাশাপাশি বাইকটার যত্ন নিতে হবে তাই নাইলে সে যে বাইকই হোক আপনারা কোনো প্রকার ভালো মাইলেজ আশা করতে পারেন না এখন আমি কথা বলবো বাইকটার মেনটেন্যান্স নিয়ে তো যেহেতু এটা টিভিএস এর বাইক আর এটার শোরুম মোটামুটি সব জায়গায় এবং তার পাশাপাশি সার্ভিস সেন্টার আপনি পেয়ে যাবেন এবং তাছাড়া এটা সার্ভিস এবং ওয়ারেন্টি নিয়ে আপনার চিন্তা করার কিছু নেই তবে একটা জিনিস আমি খেয়াল করেছি যে টিভিএস এর যে পার্টস পাতিগুলো রয়েছে ওইগুলোর দাম তুলনামূলক অন্যান্য বাইকের থেকে একটু বেশি অ্যাজ এক্সাম্পল আমরা এই জায়গায় ধরতে পারি আমি বাজাজ পালসার এন এস চালাই সো ওইটার যে ইয়ার ফিল্টার রয়েছে ওটার দাম আসে সাড়ে চারশো থেকে পাঁচশো টাকা কিন্তু এটার বেলা সেটা সাতশো টাকা পর্যন্ত চলে যায় এবং তার পাশাপাশি যদি আপনি ইঞ্জিন অয়েলের ফিল্টার অর্থাৎ আমরা যেটাকে সহজ বাংলায় মোবাইল ফিল্টার বলে থাকি তো ওটা বাজাজেরটার দাম হলো আশি টাকা কি সত্তর টাকা কিন্তু এই বাইকটার বেলায় আপনি যদি ওটা কিনতে যান তাহলে সেই জায়গায় আপনার অনায়াসে দুইশো থেকে তিনশো টাকার মতো লাগবে এবং এর পাশাপাশি সামনের ব্রেকশু কিংবা পিছনের ব্রেকশু নিয়ে যদি আমি কথা বলি তো এই ক্ষেত্রে দাম আসলে দ্বিগুণ হয়ে যায় সো আশা করি এর এই পার্সপাতি এবং আফটার মার্কেট যে পার্সপাতিগুলো রয়েছে ওইগুলোর দাম একটু কমানো উচিত এবং এইগুলো তুলনামূলকভাবে একটু 
দিচ্ছি তো এটা হলো আমার কমপ্লেন বাট তাছাড়া বাইকটার সার্ভিসিং এবং অন্যান্য জিনিস নিয়ে চিন্তা করার কিছু নেই তবে পাশপাতিগুলোর দাম একটু বেশি তবে সেগুলো যদি আমরা ওই হিসাবে ইয়ামাহা কিংবা সুজুকির সাথে কম্পেয়ার করি সেই হিসাবে ঠিক আছে তো মেনটেন্যান্স নিয়ে বেশি কোনো সমস্যা আপনি পড়বেন না তবে যেহেতু এটা একটা ইন্ডিয়ান ব্র্যান্ডের গাড়ি এটা কোনো জাপানিস মোটরসাইকেল না সো এই কারণে পাশপাতি দামগুলো এত বেশি হওয়ার কোনো কারণ আমার আসলে চিন্তা ভাবনায় আসে না আর যেহেতু এটা ইন্ডিয়ায় ম্যানুফ্যাকচার হয়ে থাকে এবং খুব দ্রুত বাংলাদেশে ম্যানুফ্যাকচার হবে এরকম শোনা যাচ্ছে তো সেই হিসেবে এইটার পাশপাতির দাম একটু কমানো উচিত এবং আমি আশা করি ভবিষ্যতে এই সমস্যা থাকবে না তো গাইজ এখন ফাইনাল কনক্লুশন যে বাইকটা আপনি কিনবেন না কি কিনবেন না তো যেহেতু আমরা জানি যে এটা ইন্ডিয়াতে ম্যানুফ্যাকচার হয়ে থাকে এবং তাছাড়া এটার পারফরমেন্স বিল কোয়ালিটি সব কিছুই ভালো এবং তাছাড়া এটা যে কোনো হাইটের লোকই খুব সহজে চালাতে পারবে অর্থাৎ এই বাইকটা চালাতে গেলে আপনাকে ছয় ফিট হাইটের হওয়া লাগবে না আপনি পাঁচ ফিট পাঁচ কিংবা তার কম হলেও কোনো একটা বিশেষ সমস্যা হবে না এবং এর পাশাপাশি যাদের হাইট আসলে পাঁচ ফিট পাঁচ কিংবা এর উপর নিচে আসে তারা ইজিলি এই বাইকটা কিনতে পারবেন আর তাছাড়া মেনলি এই জায়গায় কোনো সমস্যা নেই আসলে না কেনার কোনো কারণ আমি এই জায়গায় দেখতেছি না এবং শুধু একটাই জিনিস মেসিন সেটা হলো এবিএস যদি এই বাইকটাতে এবিএস চলে আসে তো মার্কেটে এই রেঞ্জে এর থেকে বেস্ট আর কোনো বাইক হতে পারে না কিন্তু সাসপেনশন সেট অথবা আপনি যদি মাইলেজ এবং অন্যান্য বেশ কিছু ফিচার একটু বেশি চান তাইলে আপনি অন্যান্য বাইক দেখতে পারেন আর তাছাড়া আমাদের চ্যানেলে বিভিন্ন ধরনের বাইকের রিভিউ রয়েছে সো ওইগুলো দেখেন হতে পারে আপনার বাজেট এবং পছন্দ হিসাবে আপনার কোনো না কোনো বাইক পছন্দ হয়ে যেতে পারে আসলে প্রত্যেকের পছন্দ এবং লুকিং এই সমস্ত জিনিস ভিন্নতর হয়ে থাকে এই কারণে আমি আসলে এই কথা বললাম না যে বাইকটার লুকিং কেমন কিংবা এটা দেখতে কেমন আসলে বাইকটা যেমন দেখতে তেমন তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন সো আমি কি বলবো এই ব্যাপারে প্রত্যেকের নিজস্ব পছন্দ থাকে এবং প্রত্যেকের নিজস্ব কালার চয়েসও থাকে তো সেই হিসাবে আপনার ইচ্ছা হ্যাঁ গাছ তবে একটা ব্যাপার আমি আপনাদের বলতে ভুলে গেছি যে বেশি করে সাবান দিয়ে হাত ধন এবং এর পাশাপাশি মাস্ক ব্যবহার করেন আর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকেন কারণ বর্তমান সময়ে করোনা ভাইরাসে অনেক ছড়িয়ে পড়েছে এবং আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ এবং আমাদের দেশেও এটা কিন্তু ছড়াই পড়েছে যতটা নিউজে এবং অন্যান্য জিনিসে জানানো হচ্ছে না আসলে কিন্তু তার থেকে ব্যাপারটা অনেক বেশি তো আপনারা সেফ থাকুন এটাই আমি চাই তো আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক দিবেন আমাদের চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করবেন কমেন্ট করে জানান এরপরে আমি কোন ভিডিও নিয়ে আসবো আপনাদের জন্য সবাই সুস্থ থাকবেন সুস্থ থাকবেন হ্যাভ এ নাইস ডে গুড বাই